车上人也太多了，再晚去一点儿，抢壶热水的机会都没了。去一会儿，这车厢的列车员就过来跟我说，他说我有任何需要可以直接找他。<笑>乔静蕾，咱现在也是有残疾人特殊待遇了下一站取经，你就下车。需要你照顾我，我自己能够照顾我自己，真的。不是，你要是不放心，这不还有列车员排队给我送温暖呢？操什么心呀、啊？对吧？吃点水果。不是小妹，我快吃。小梅，你来送我，我我就很感激了。这，这剩下的路，你就让我一个人走吧。已经批准我复原了，我现在送你回北京，到时候你想让我管，我也不管了。你不是废人，你是英雄。做手术，你就能站起来了。你还是原来的你。
在贺红玲面前也愈加自卑。他决定要将真相和盘托出。慢点，谢谢啊回家，走，我们回家。回家啊，回家，我们回家。回家啊，没事儿，姐姐在呢啊。渴了吧？我我去厨房烧点水。天儿啊，去食堂打点饭菜。儿子，成，那我看着打了。
姐，我联系了以前工作医院的骨科大夫，把春生的病例给他们看了。他们认为实施手术取出弹片，恢复正常行走能力，前景很乐观。小美，我不知道该说什么。谢谢啊，真的谢谢你。春生都跟我说了，你为了照顾他都退伍了。眼球姐，我的理想就是当医生，在部队，在地方，那都是一样的。春生是病人，照顾他也是我应该做的。谢谢你，真的谢谢。快别说我了，姐，你和齐天哥是不是？啊，那个倒点水。姐，就刚刚出火车站的时候，前面有一水坑，齐天哥就叫你，对你可真好。渴了吧？赶紧喝点水。齐天哥真挺好的。他好什么呀？他就是一莽夫，他。嘿，这说我什么呢？我都听见了啊。我们说啊，那那啊，那个呃，菜都打回来了。打回来了。我去熬点粥啊小梅约了专家，明天早上十点，我们从坟上一下来就得赶紧过去。哎，姐，天儿哥这个人不错，虽然他以前犯过错误，但他这么多年早已改过自新。你要是喜欢的话，你们就赶紧定下来，咱家这些年耽误你了，这以后你要多为自己活。说什么呢？啊，你嫌我烦了？有了媳妇儿忘了娘。团里特别器重他，他现在应该是他们队里的队长了。那挺好的呀，就是可惜了啊，你们这两年啊，一个在北京。我和红玲分开了。他嫌弃你啊？哎，姐，想什么呢？红玲她不是那样的人，是我提的分手。他在那边能有更好的发展，我不想他跟着我回来，过几年又后悔。那也不至于分手啊，就这两年异地恋爱，等你好了你再去找他呀团长找您，郭华，你怎么过来了？领导又找你谈话了。我现在不是一个小有名气的名人了吗？领导多关心关心我也正常。说正经的。
领导说，战斗英雄的荣誉是给我还是给春生，组织上要后天开会再做决定。你也不用担心我，我既然已经把事实说出来了，就没想着再跟春生讲。再说了，这本来也属于春生。顾华，我替春生谢谢你。谢我干什么？把事实说出来，我这心里也落得松快。而且，最主要的是，我不想让你觉得我是一个为了荣誉可以颠倒是非、背信弃义的小人。我叶国华不是那样的人，在战场上，我一样的冲锋陷阵，一样的恪守一名军人的本分。为了战友，我也能毫不犹豫的流血，甚至牺牲。之前接下这份荣誉，不光彩。我不否认，我挣扎过，是我做错了。但是我想说，因为有你，我才有勇气面对自己犯下的错误。我希望在你心里，我是一个堂堂正正的人。你这是做报告做上瘾了。走，请你吃饭去。部队党委讨论后认定，肖春生和叶国华都有立功表现，决定追加肖春生“战斗英雄”称号。小梅，你就打算这么一直沉默着，不想给我们做点什么解释吗？他是我的病人，也是战斗英雄。他是为了国家，为了人民才受了重伤。我作为医护人员，出于人道主义，护送他回家。护送他回家？难道需要向部队打复原报告吗？你是不是糊涂了？你是人家什么人呢？我听人家说，肖春生是不是有女朋友？人家女朋友都没回来。你跟着回来算什么呀？我们是朋友，是朋友，就不可以帮一把吗？你不要跟我狡辩，佟小梅，是不是从小到大我们都太骄纵你了，才让你现在变得这么无法无天，不顾后果，擅自复原回京？我和你爸从小是这么教导你的。你不是说？当医生是你的理想吗？我和你爸是不是全力支持你？可你呢？你是怎么回报我们的？你为了一个只是朋友的男人，放弃了原则。你放心吧，这次我和你妈都不会心软。我说过了，我的人生我会自己走。小梅，久等了啊！没有，我也刚到。怎么样，累不累？我累什么呀？我就坐着，这不是我推。我累。小梅，你们部队那伙食可不错呀、哎。春生这又长分量了，我都快推不动。我这叫身子骨结实，好不好？<笑>这是弹片的位置
从片子上看，直径零点五厘米的有两枚，这里，还有这里。你现在还年轻，可能还没有什么感觉，但是随着年龄的增长，骨骼老化，慢慢的可能会出现疼痛的症状，特别是降温，还有阴天下雨的时候。另外，也有可能会出现持续疼痛和卧床情况。由于弹片一直在身体里，这个位置可能会发生局部炎症反应。严重的话，可能会发生弹片移位。如果是那样的话，将会造成更大范围的损害。嗯，您昨天不是说可以动手术吗？我们回家商量过了，就手术吧。我们的建议是手术，通过手术可以将弹片取出。这样就能彻底的解除风险，但是手术也有手术的风险，所以我必须要跟你们都介绍清楚。你们看啊，弹片的位置在脊柱这里，脊柱周边的血管和神经非常丰富，如果手术的话，很有可能会造成二次伤害。如果手术中一旦碰到了神经，或者是术后引发了感染。病人将会有终身残疾的可能性。大夫，那您觉得哪种方案现在更可行、更稳妥？保守治疗虽然不能彻底的解决问题，但是只要调养的还可以，病人的生命还是无虞的。手术治疗虽然会有彻底康复的可能性，但是手术中和手术后也存在着巨大的风险。医学毕竟不是完全的理论科学，很多时候治疗效果还是要看病人和恢复情况而有不同。我们作为医生，只能提供解决方案，还有告知你们具体的风险。至于怎么选择，还是要看病人和病人家属。小梅，这个你是专业，要不你做主。我之前看过您脊椎内镜技术论文，尤其是您翻译的德国卡姆宾教授的那一篇。您在那篇文章中提到，使用关节镜进行腰椎方面的手术，患者康复率可以达到百分之七十。大夫，百分之七十。这成功率不是挺高的吗？不是，还有百分之三十的失败几率。如果这百分之三十如果失败的话，很有可能会终身残疾，甚至是丧失生命。嗯、如果不做手术的话。我是不是再也站不起来了？如果恢复的好，还是很有可能会站起来的。但是，考虑到弹片可能会发生移位，我们还是会建议你减少走路等一系列的活动。那还是做吧。不是有百分之七十的几率。可以完全康复吗？那剩下的百分之三十，就交给您和小梅提到的新技术了。小贺，恭喜你成为乐队的队长。今天我把乐队交给你了。谢谢团长，我一定带好乐队，和大家一起出色的完成组织交给我们的任务。以后也请大家多多关照。好。
恭喜，升小队长了。谢谢。怎么了，红玲同志？升官了还不高兴啊？没有啊。今天天这么好，要不咱俩出去兜兜风吧？嗯，好啊。这么痛快就答应我了，都不问问去哪儿，不怕我给你卖了呀？那你卖的钱记得分我一份。真的，或许这种飞驰的速度，就是我所追求的自由吧。你要是喜欢，以后我多带你出来几次叶芳来了，春生哥，春生哥，哎，哎呦，别愁眉苦脸的了，都马上要当干部的人了，还那么不稳重，人家还没说要我呢，你都知道了，我姐跟我说的，说你们俩一个准备继续深造，一个准备当干部，挺好的。这么说来，你可是公家的人了。那个方子事儿倒是定了，我这边还得等面试呢。你呀，肯定没问题。你是咱们哥几个学习成绩最好的，又是学生会主席，别紧张，好好发挥，肯定没问题。啊。什么时候手术呀？明天。哥，你这回来怎么也不跟我说一声啊？要不是今天碰上燕秋姐。我都不知道你还要手术呢。我去洗点水果。哎，嗯，我也去帮忙。哎，坐呀。哎，哥，哎，娟儿，什么时候面试啊？明儿上午。那我就不能给你保驾护航了，别紧张，好好准备，嗯，嗯，哥，你明天也手术顺利，等我真的面试成功了，我安排你。哎，千万别搞歪门邪道那一套啊！一会儿啊，进去的时候少喝水，免得跑厕所让人看笑话。还有啊，一定要听清楚他们问的问题，想好了再回答，知道了吗？知道了。别紧张啊。嗯。叶芳，如果我面试通过了，咱们俩就结婚，行吗？
大夫，怎么样？弹片已经取出来了，但是具体到脊椎神经有没有被损伤，还是要等病人醒过来才能判断。谢谢啊，谢谢。回病房。你试着自己活动一下，能动，他可以动，姐，姐，可以动，能动，能动，是是。小梅，你跟我出来一下。前的情况比他们预想的要好一些，但是我发现他右腿的感知明显很弱，这有可能是手术过程中取弹片出血时也伴随着神经受损，具体还要看之后的恢复和复健的情况。明白，那我先走了。医生说，手术情况很理想，只要接下来好好复健的话，可以恢复百分之九十的运动能力。他说，他让他母亲帮忙打听复健医院，等春生的伤口恢复了，就可以过去。哎，好，好，好，好的，好的。一会儿我就把这个好消息告诉部队领导，他一直挂念的春生的手术。领导打了很多次电话。哎，齐天，那个。咱俩去打点饭菜去。好啊。嗯。哦哦哦哦哦哦。走。小梅，谢谢你啊，真的很谢谢你。要不是你推荐的那大夫，推荐的新方案。我这手术也不可能进行的这么顺利，我也不可能恢复这么快。客气什么呀？马上就要复健了，我会一直陪着你的。小梅，你可千万别再为了我耽误你自己的事儿了。我这梦想是没戏了，你可千万不能在我身上再浪费时间了。这这大夫刚不也说了吗？我这情况很理想，啊，你不要再操心了，啊。基本的感觉都没有损伤，但是我发现他的右腿感知明显很弱，这有可能是手术过程中取弹片出血时也伴随着神经受损，具体还要看之后的恢复和复健的情况。
慢点儿。很好，坚持住，来，推我的手。很好。慢点，慢点。好，非常好，放松。我看你恢复的越来越好了，我相信用不了多久，你就可以自己下地跑了。那就借你吉言了。好，休息一下。哎，小梅，你最近有什么打算啊？我想做的事情一直都没有变。家里也帮我联系了一些医院，让我去试试。挺好的呀，你一定可以的。啊，你千万不要担心我啊，我这我这情况挺好的，手术也很成功，最近的一些康复训练我也恢复的很好。这以后的康复训练，我一个人就行了。哎，你放心。为了不辜负佟大夫对我的辛苦付出，我一定亲自站起来，当面向你表达感谢。行，你别乱动，好好休息，还亲自站起来，不然呢？明天齐天哥和燕秋姐来接你，我医院正好有个面试，那我就不过来了。行。怎么样，收的差不多了吧？哎呦，你说没有小梅啊，还真是不行。这楼上楼下跑这些手续，反正我是弄不明白。书生，小梅将来怎么打算？他说，他在医院找了份工作，他想试试。傻小子，他这么说啊，是为了让你安心。现在医院没有考试，没有执照，哪儿这么容易进啊？估计他是想等你康复了，再想自己的事儿吧。波光粼粼，钟声花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事。故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待。烟火人间，看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在
讲，我在听，你在讲，我在听。